Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu queria reagir com você, a gente analisar uma fala do pastor Arilton muito forte, muito dura, a respeito da estratégia que o inimigo tem batido em muitas igrejas, no nosso meio, no nosso convívio, no meio cristão. E talvez você não perceba, mas isso tem entrado com força dentro das nossas igrejas dos nossos lares cristãos e tem feito estrago a gente precisa se atentar porque o inimigo não dorme e esse alerta é sério é grave e o pastor Arilton teve a coragem de falar e a gente precisa ouvir vamos ouvir o que essa mensagem tem a dizer eu garanto que você vai se surpreender presta atenção mudou do passado para hoje o que é que mudou não, pastor, nós não vivemos mais como no passado, quando por 12 séculos a Bíblia foi tomada do povo. É verdade que não, que a palavra não está sendo tomada do povo, mas sabe que nós hoje estamos vendo um problema muito semelhante? Porque no passado as pessoas não tinham conhecimento porque não tinham uma Bíblia. Hoje nós temos Bíblia em abundância, mas ainda falta o conhecimento. E verdade. por que falta o conhecimento? Porque os cristãos modernos estão satisfeitos com a superficialidade da Bíblia. Isso aqui. O diabo está tendo o mesmo sucesso que no passado. Para ter sucesso no passado, ele perseguiu as pessoas e tomou as Bíblias, queimou as Bíblias. Mas hoje não. Ele mudou de estratégia. As Bíblias estão sendo difundidas, publicadas, mas ele tem cegado o entendimento do povo. Ele tem mantido o povo na ignorância. Ele tem mantido o povo no, sem conhecer nada. E você que me assiste em casa, quanto você conhece desse livro? Outro dia eu mencionei aqui num programa, muitos de nós vamos para as igrejas, todos os cultos, às vezes todos os dias da semana, entramos na igreja, Fazemos um monte de coisa, menos estudar a Bíblia. E quando voltamos para casa, nós voltamos tão vazios quanto fomos. E por causa dessa superficialidade da Bíblia, porque as igrejas não estão estudando esse livro, é que o erro prospera. É que tem igreja surgindo em qualquer fundo de quintal, ensinando coisas que não estão na Bíblia. É por causa da superficialidade da Bíblia que a religião hoje virou um meio de comércio. E as pessoas Verdade. estão abrindo igrejas para ganhar dinheiro. Você acredita que outro dia eu abri um jornal e eu encontrei o anúncio de uma igreja? E alguém dizia no anúncio, vendo uma igreja com 60 membros. É isso que está acontecendo. Os pastores estão negociando as igrejas, porque eles estão mantendo o povo na ignorância. Por quê? Porque enquanto o povo está ignorante, aceitará o que eles querem. Essa verdade é dura, mas é verdade. Você tem estudado esse livro? Ou você segue apenas o seu pastor? Você tem ouvido muitas verdades aqui na Novo Tempo, não? No programa Bíblia Fácil, no Está Escrito, no Arena, na Mira da Verdade. E vez por outra eu recebo um e-mail dizendo para mim assim, Pastor Arilton, eu sou de tal igreja, mas eu estou guardando o sábado escondido. Pastor Arilton, eu sou de tal igreja, mas eu não acredito no dom de línguas como falo na minha igreja. Pastor Arilton, eu sou de tal igreja, mas eu acredito que o meu corpo é o tempo do Espírito Santo, que eu não posso beber nada alcoólico, nem comer carnes imundas. Eu quero falar para você agora. Até quando você vai submeter a sua consciência ao seu líder religioso? Até quando você vai aceitar a palavra do seu pastor, do seu missionário, do seu bispo, como sendo autorizada a palavra de Deus? Longe do que está nesse livro até quando? até quando você vai ficar indo para uma igreja 
e por respeito à liderança e amor, que nós devemos, claro, ter, você vai ficar acreditando o que estão ensinando sem usar o um único texto para provar. E sabe qual é a estratégia do diabo? Eu, Priscila. É manter as pessoas na ignorância. É cercar as pessoas de fanatismo. É inventar certas coisas que são pecado. E enquanto as pessoas estão amarradas nessas tradições de que não pode isso, não pode aquilo, a doutrina pura não é pregada. Eu sei da sua história, Sandra. Quantas igrejas você já foi em busca da verdade? E você mesmo me contou que se depara com pastores que são mercenários, que só pensam no dinheiro, onde o um membro é avaliado pelo dízimo que ele devolve. É assim na sua igreja? Se você é rico, tem auxílio do pastor, tem visita, tem atendimento pastoral. Se você é pobre, ele nem olha para você. É assim na sua igreja? Você já se deu conta que você parece uma moeda de troca? Você é um cifrão dentro da igreja? Meu amigo, eu quero convidar você a sair de Babilônia. Saia dessa igreja que não ensina a Bíblia. Saia dessa liderança que só fica ensinando coisas que não estão na Bíblia. Saia dessa igreja onde você entra todo culto e existe uma balbúrdia, uma gritaria. E a palavra de Deus permanece fechada. Saia dessa igreja, onde todo dia tem demônio, tem exorcismo. A vida inteira, esses demônios não são expulsos. Cadê o poder dessa igreja? Todo dia tem demônio nela. Cadê o poder dessa igreja? Saia disso. Porque enquanto as pessoas estão brincando com o diabo, ou melhor, o diabo brincando com elas, a palavra de Deus permanece fechada. Isso, olha só. Saia desses movimentos que só ficam pedindo dinheiro para você. Dessas campanhas de fogueira santa. Desses movimentos que você tem que dar e dar e dar. E os donos da igreja estão milionários e você na miséria. Saia dessa igreja. Saia de Babilônia. A pergunta para você é, até quando você vai resistir ao chamado de Deus na sua vida? Irmãos, é muito claro. É muito direto. Nós precisamos parar de cair nas armadilhas do inimigo. Num sistema de adoração falso. Onde a gente ouve mais pessoas do que a palavra de Deus. Onde não há comunhão, não há entrega, não há dedicação. Nós temos vivido ciclos cada vez mais restritos. Onde a igreja vira clube social. E a gente vai por amizade, por companheirismo. Mas não tem Bíblia, oração, consagração. Nós estamos vivendo muitas vezes em sistemas de tradicionalismo até de simbolismo mas a gente volta vazio eu lembro quando o pastor menciona essas características esse direcionamento, as armadilhas do inimigo e como facilmente o movimento religioso e muitas denominações têm sido enganadas porque lhes falta aplicação do conhecimento o conhecimento vem do que? do estudo, da dedicação e da busca incessante pelo espírito, olha que o profeta Oséias já dizia no Antigo Testamento, Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Visto que esqueceram da lei de Deus, e também eu me esquecerei dos seus filhos. Olha a responsabilidade que é o conhecimento. Pessoas, líderes, comunidades, denominações serão cobradas pela luz que alcançaram, pelo conhecimento que tiveram. Não vai haver desculpas na hora do juízo de Deus. E cabe a nós, a quem tem a verdade, quem conhece a palavra de Deus, quem é um crente fiel, quem é um leitor, um estudioso, quem é alguém que busca conhecer a verdade ser direcionado e direcionar pessoas a conhecer os planos de Deus. Nós precisamos parar de ir assistir espetáculos, de admirar ídolos, de colocar pessoas em pedestais, de tornar movimentos religiosos em movimentos de celebridade. A gente tem visto um mundo e um inimigo agindo para que o ser humano aplaude o ser humano. Para que o ser humano idolatre o ser humano. Para igrejas virem comércios. Para que a igreja virem casas de 
comercialização, não de adoração. Mas Deus tem pedido incessantemente, voltem para a origem, voltem para o princípio. Igreja é igreja. A casa de Deus é casa de Deus. Quando Jesus expulsa os mercadores do templo, ele não expulsa as pessoas do templo, mas ele estava expulsando o um método, o um comportamento e o que eles estavam fazendo lá. Porque aquele local é para as pessoas buscarem Deus, se relacionarem com Deus, tratarem da vida espiritual, não tratarem de recursos financeiros. Não submeta a sua consciência a práticas que não vão te levar para a eternidade. Não se comprometa com líderes que não são comprometidos com você. Não esteja em locais em que a única coisa que não é feita é ler a palavra de Deus. E não gaste o seu tempo precioso, que é o tempo da sua entrega a Deus. A local que não faz questão nenhuma de te buscar, de te consagrar, de te levar para diante de Cristo. Onde não houver Deus, não houver palavra, não houver leitura, não houver crescimento espiritual, fuja de lá. Você pode estar em qualquer lugar, mas igreja é igreja. E na essência, no comportamento, no procedimento, no estudo e na aplicação. Ore hoje, meu irmão, a Deus, para que Ele direcione os teus passos e que Ele te abençoe. Para que você não seja enganado pelo diabo, mas que você entenda que onde Deus vai te colocar e peça a iluminação de Deus. Ele vai te mostrar a verdadeira igreja que você tem que frequentar. Ou o local de adoração onde Deus deseja que você esteja. Que Deus te abençoe.